హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఆల్రెడీ మీరు ఈ ఫోటో చూసే మీకు అర్థమై ఉంటుంది మనం గగన్యాన్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈరోజు ఓకే ఫస్ట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి గగన్యాన్ అంటే ఏంటి మన భారతదేశంలో నుండి మన భారతీయుల్ని స్పేస్లోకి అంతరిక్షంలోకి పంపి మళ్ళీ తిరిగి మన భారతీయ జలాల్లోకి అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సముద్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దానికి దాని వైపుకి మళ్ళీ తిరిగి సేఫ్గా తీసుకురావడాన్ని అంటే సురక్షితంగా సముద్రంలోకి తీసుకురావడాన్ని మనం గగన్యాన్ అంటారు అనమాట అంటే భూమి పైన నుంచి స్పేస్లోకి వెళ్ళి స్పేస్లో నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రోగ్రాన్ని గగన్యాన్ అంటాం ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంది ఇందులో అంటే ఇందులో మనం చేయాల్సింది ఏంది హ్యూమన్స్ని స్పేస్లోకి పంపుతాం దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి హ్యూమన్ లాంటి ఒక మనకి రోబోట్ని అనమాట దాన్ని మనం వ్యోమా మిత్ర అంటారు అనమాట ఆ రోబోట్ని పంపిస్తాం అసలు ఈ యొక్క రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అవన్నీ దానికన్నా ముందు అసలు ఈ యొక్క లాంచింగ్ వెహికల్ దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి మనం దేనైతే దీనికి యూజ్ చేస్తామో లాంచ్ వెహికల్ని టెస్ట్ చేయాలి దాంతోపాటు ఒకవేళ ఇది లాంచ్ చేసిన తర్వాత సడన్గా ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మన రష్యా వల్ల కరెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పుడు మన యొక్క ఆస్ట్రోనాట్స్ అందులో నుంచి ఈ యొక్క వేరుపడి అంటే అందులో నుంచి వీళ్ళు బయటకు వచ్చే విధంగా మనకి బ్యాకప్ మెకానిజం ఉండాలి కదా దాన్నే ఈరోజు మనం టెస్ట్ చేసినాం దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ సిఈఎస్ క్రూ అంటే ఎవరు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రోనాట్స్ ఈ యొక్క వ్యోమగాములు ఎలా తప్పించుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఈ యొక్క మిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే ఎలా అని చెప్పేసి దాన్ని ఈరోజు మనం టెస్ట్ చేసాం ఓకే సో ఈరోజు మనం మనుషుల్ని పంపియలేదు స్పేస్లోకి అలానే ఆర్టిఫిషియల్ మనిషిని అంటే రోబోట్ని కూడా స్పేస్లోకి పంపియలేదు ఈరోజు అసలు స్పేస్లోకి అన్నటువంటి ప్ర ప్రస్తావన లేదు ఈరోజు ఓన్లీ మనము ఒకవేళ అత్యవసరమైనటువంటి ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులలో ఈ యొక్క మన ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎలా తప్పించుకోవచ్చు క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ని మనం టెస్ట్ చేసినాం ఈరోజు అలానే ఈరోజు మనం ఒక లాంచ్ వెహికల్ని కూడా అంటే ఇలాంటి టెస్ట్ ఇలాంటి టెస్ట్లకి మనం స్పెషల్గా ఒక టెస్ట్ రాకెట్ని కూడా మనం తయారు చేసుకున్నాం దాన్ని కూడా టెస్ట్ చేసినాం ఆ రెండు టెస్టులు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి ఈ డీటెయిల్స్ అని కూడా నేను మీకు వీడియోలో చెప్తాను స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఈ వీడియోలో మనం ఓవరాల్గా గగన్యాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా యొక్క గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉండేటటువంటి వివిధ కాంపోనెంట్స్ ఏదో చెప్తాను నేను మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాకెట్ మీద తీసుకోవచ్చు అంటే ఇది మనకి గగన్యాన్ ప్రాజెక్టు ఈ యొక్క గగన్యాన్లో మనకి లాంచింగ్ వెహికల్ ఉంటుంది లాంచింగ్ వెహికల్ ఈ యొక్క లాంచింగ్ వెహికల్లో నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఈ పోర్షన్ ఉందో దీన్ని మనం ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ అంటాం ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ దీన్ని మనం ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ అంటాం దీన్ని మనం క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ అంటాం ఈరోజు మనం టెస్ట్ చేసింది దీన్ని క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ని టెస్ట్ చేసాం క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అందులో ఈ యొక్క ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్లో ఉండేటటువంటి క్రూ మాడ్యూల్ మళ్ళీ ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్లో రెండు అంశాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటాం ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ దీన్ని మనం క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ఇది రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే లైక్ ఇందులో మనం యొక్క సాలిడ్ ఫ్యూయల్ అని చెప్పేసేసి దాంతోపాటు లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ అని చెప్పేసేసి అలానే మనకి యొక్క క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అని మూడు రకాల ఫ్యూయల్ ఉంటాయి కదా ఈ ఫ్యూయల్స్ కాకుండా ఇది మనకి ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ఈ ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ ఏమేమి ఉంటాయి మళ్ళీ మనకి ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్లో రెండు ఉంటాయి అనడం మనకి రెండు ఉంటాయి ఓకే క్రూ మాడ్యూల్ దాంతోపాటు సర్వీస్ మాడ్యూల్ అదే ఇక్కడ ఉందన్నమాట మనకి ఇది మొత్తం కలిపి ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ ఇందులో క్రూ అంటే మనం ఆస్ట్రోనాట్స్ ఉండేటటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం క్రూ మాడ్యూల్ అంటాం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అంశాలు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ ఇచ్చి ఇచ్చేదాన్ని మొత్తం కూడా మనం సర్వీస్ మాడ్యూల్ అంటారు అనమాట ఓకే సర్వీస్ మాడ్యూల్ అలానే క్రూ మాడ్యూల్ మరి క్రూ మాడ్యూల్ సక్సెస్ఫుల్గా దీన్ని మళ్ళీ మనం శ్రీహరికోట నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో దీన్ని మళ్ళీ నావీ వాళ్ళు సేకరించారు ఈరోజు దీన్ని టెస్ట్ చేసినాం ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఈ యొక్క దురదృష్టవశాత్తు మనం మధ్యలోనే ఆపేయాలనుకుంటే అబాట్ మధ్యలోనే ఆపేయాలనుకుంటే మరి క్రూ ఎలా బయటకు రావాలి ఎలా తప్పించుకోవచ్చు అన్న దాన్ని ఈరోజు మనం టెస్ట్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఎలా తప్పించుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈరోజు మనం దీన్ని లాంచ్ చేసాం లాంచ్ చేసిన తర్వాత లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మనం దీన్ని మనం వద్దు అనుకున్నాం అనమాట వద్దు అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది అది ముందుకు వచ్చేసి అది విడిపోయి ఆ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ నుంచి క్రూ మాడ్యూల్ అనేది విడిపోయి ఆ యొక్క క్రూ మాడ్యూల్ అనేది మనకి బంగాళాఖాతంలో టచ్
ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి తీసుకొచ్చారు కదా మరి యాక్చువల్గా మనం దీన్ని పంపి పంపిస్తాం కదా గగన్యాన్ని పంపించినప్పుడు స్పేస్లోకి మనం వాళ్ళు వెళ్తారు కదా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతారు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ల్యాండ్ అవుతారా ఇండియన్ ఓషన్లో ల్యాండ్ అవుతారా అరేబియన్ సీలో ల్యాండ్ అవుతారా మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది దీన్ని ఆన్సర్ చేయండి చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారు సరే మరి ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం కాస్ట్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ లాంచ్ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్లో కాబోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో దాంతోపాటు మీకు ఐడియా ఉంటే ఈ యొక్క మొత్తం మిషన్కి సహకరిస్తున్నటువంటి దేశం మీద కూడా చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఏ కంట్రీ మన భారతదేశానికి సహకరిస్తుంది ఎందుకు మన భారతదేశానికి ఎక్కడ సహకరించాలి ఎక్కడ సహకరించాలంటే మన వాళ్ళు స్పేస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్పేస్లో మనకి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుందా గ్రావిటేషన్ ఉంటుందా ఉండదు కదా మరి అట్లాంటి కండిషన్లలో మనం ఎలా మనం ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోవాలి అక్కడ అసలు ఎలా మనకి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయని చెప్పేసి మన వాళ్ళకి ఏ కంట్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది మరి మిషన్ మొత్తం కూడా మన వాళ్ళ స్పేస్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటారు మన వాళ్ళ స్పేస్లో ఉండేది టోటల్ నెంబర్ ఎన్ని డేస్ అంటే త్రీ డేస్ ఓకే ఎంతమంది ఆస్ట్రోనాట్స్ మనం పంపిస్తున్నాం త్రీ మెంబర్స్ మనం పంపిస్తున్నాం ఇది ఎర్త్ నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఎబో ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మరి ఆర్బిట్ని మనం ఏమంటాం ఎల్ఈఓ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఇది సంగతి స్టూడెంట్స్ మనకి ఈ యొక్క గగన్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశం సరే మరి మన సిలబస్ మ్యాపింగ్లో చూస్తే ఇది మనకి యూపీఎస్సిలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ ఎస్ఎన్టీ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్లో పేపర్ ఫైవ్ అలానే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో పేపర్ ఫైవ్ ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించింది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే అంశాలు ఇవి నేను మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ టాక్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది గగన్యాన్ మిషన్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఇందులో ఉండే అంశాలు కాంపోనెంట్స్ ఇందులో సాధించినటువంటి విజయాలు దాంతోపాటు వీడియో ఎండింగ్లో మనం ఇస్రో ఇస్రో యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విజయాలు కూడా మనం వీడియో ఎండింగ్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఎందుకు యొక్క ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్గా గగన్యాన్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ వెహికల్ అబౌట్ మిషన్ టెస్ట్ వెహికల్ అబౌట్ మిషన్ టెస్ట్ వెహికల్ని చెక్ చేశారు అలానే క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ని కూడా వీళ్ళు చెక్ చేయడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది నేను మీకు ఎంతమందిని చెప్పాను క్రూ త్రీ మెంబర్స్ ఎన్ని కిలోమీటర్ లేబో ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లేబో ఎర్త్ నుంచి ఎన్ని డేస్ అని చెప్పాను త్రీ డేస్ మిషన్ దీని ఓకే దీన్ని ఎంత హైట్లోకి మనం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి లాంచ్ చేయబోతున్నాం మరి రియల్ టైంలో రియల్ టైంలో దీన్ని మనం ఏ లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం దీనికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ దీన్ని మనం జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ యూజ్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ దీన్ని మనకి యొక్క హ్యూమన్ కండిషన్కి తగ్గట్టుగా దీన్ని మనం మార్చుకుంటాం మార్చుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం యొక్క హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అంటాం హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ దాని తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా మనుషుల్ని స్పేస్లోకి పంపించే ముందు ఒక రోబోట్ని సేమ్ మనం మనం ఆర్టిమిస్ గురించి మాట్లాడినా తెలుసు కదా మీకు ఆర్టిమిస్ అమెరికా వాళ్ళది ఆర్టిమిస్ వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా యొక్క మూన్ పైకి ఈ యొక్క శాస్ట్రోనాట్స్ పంపించే ముందు ఒక డమ్మీ ఫిగర్ లైక్ యూనో మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా మెక్డొనాల్డ్స్ కానీ కేఎఫ్సి కానీ వెళ్ళే కన్నా ముందు మీకు అక్కడ హ్యూమన్ షేప్లో ఓకే మ్యాన్క్వినైన్ అంటారు వాళ్ళు ఒక హ్యూమన్ షేప్లో మనకి కొన్ని టాయ్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటి వాటిని పంపిస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే రోబోట్ దిస్ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రేడియేషన్ ఎట్లా ఉంది ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఇస్రోస్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫ్లైట్ ఒకవేళ మనది అంతా సక్సెస్ఫుల్ అయితే కనుక ఇట్లా హ్యూమన్స్ని స్పేస్లో పంపించిన కంట్రీస్ మూడే మూడు ఓకే యుఎస్ఏ రష్యా దాని తర్వాత చైనా నాలుగోది ఇండియా అవబోతుంది ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి క్రూ మా ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ ఏమేముంటాయి అని చెప్పాను క్రూ మాడ్యూల్ సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలానే అంటే ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీకు అనవసరం లేదు ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్లో ఏ దశలు ఉంటాయని ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసింది మాత్రం మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే క్రూ అబౌట్ టెస్ట్ మిషన్ ఒకవేళ క్రూ సడన్గా బయటకు రావాలంటే ఆస్ట్రోనాట్ సడన్గా బయటకు రావాలంటే వాళ్ళు ఎలా సేఫ్గా మనం బయటకు తీసుకురావచ్చు అన్నది టెస్ట్ మనం చేయడం జరిగింది బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి వ్యోమ మిత్ర గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మ్యాండ్ ఫ్లైట్స్ ఒకవేళ మనుషుల్ని మనం స్పేస్లో పంపించినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళని తిరిగి ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతారంటే అరేబియన్ సీలో ల్యాండ్ అవుతారు నేను మిమ్మల్ని ఇదే క్వశ్చన్ ఇందాక మిమ్మల్ని అడిగాను గగన్యాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇది మన భారతదేశంలోని పరిశ్రమలకి చా
ఇండియన్ ఇండియాస్ ఇండియా సంతతికి చెందినటువంటి ఒక వ్యోమాన వ్యోమగామి మహిళ తన చనిపోవడం జరిగింది తన పేరు గుర్తుంటే కనుక మీరు కమెంట్ చేయండి మరి ఇదంతా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది ఇస్రో కాబట్టి ఒకసారి ఇస్రో గురించి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఇస్రో మన భారతదేశం యొక్క ప్రీమియర్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అత్యున్నతమైనటువంటి అంతరిక్ష సంస్థ వీళ్ళు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వీళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండర్ ప్రైమ్ మినిస్ట్రీ ఎప్పుడు ఇస్రో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ హెడ్ క్వార్టర్ బెంగళూరు ఇస్రో కన్నా ముందు ఉంది ఐఎన్సిఓఎస్పిఏఆర్ ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని ఇంకోస్పార్ని ఇస్రో రిప్రజ్ చేయడం జరిగింది ఇస్రో యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది టు డెవలప్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ జాతీయ అభివృద్ధికి స్పేస్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఏంది ఇస్రో వాళ్ళది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్యభట్ట ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్ ఏంది రోహిణి దీన్ని లాంచ్ చేసింది శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ త్రీ దాని తర్వాత ఇండియా తన యొక్క ఓన్ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రపంచంలోని ఆరు దేశాలు అంటే ఓన్లీ సిక్స్ కంట్రీస్కి మాత్రమే ఓన్ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ ఉంది అందులో ఉన్నటువంటి దేశం ఈ యొక్క మనకి ఇండియా అని చెప్పొచ్చు క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ ఉంటేనే మనకి జిఎస్ఎల్వి పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ ఉంటేనే మనకి జిఎస్ఎల్వి అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఇండియా తనకు ఓన్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది నావిక్ దీన్నే మనం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అని కూడా అంటాం ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఫ్యూచర్ మిషన్స్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ అయింది మనకి చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ త్రీ మంగళయాన్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది అండ్ ఆదిత్య ఎల్వన్ని మనం సూన్ లాంచ్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఎస్టర్డే వీడియో క్వశ్చన్ ఎంత చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ వాస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో కాన్స్టిట్యూషన్ చేశారంటున్నారు ఈ తప్పు స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ద పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎస్ టెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ ఓకే నైన్టీన్ నైన్టీ ఒక నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ టూ కాదు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ కాబట్టి ఇది రైట్ మనకి సో ఆన్సర్స్ మనకి కరెక్ట్ వచ్చేసి మనకి బోత్ వన్ అండ్ టూ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ దీనికి సంబంధించి రీసెంట్గా ఈవెన్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చాం లోక్సభ అండ్ అసెంబ్లీ రిజర్వేషన్స్ ఆర్టిమిస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ఎ మిషన్ బై ఏది ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఆర్ట్ మిషన్ ఆర్ట్ మిషన్ అది నేను మీకు ఇంతకుముందు ఈ వీడియోలో చెప్పాను టు స్టడీ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఆన్ ఏ గ్రహానికి సంబంధించింది లేదా ఏ ఉపగ్రహానికి సంబంధించింది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్రో హ్యాస్ మేడ్ సిగ్నిఫికెంట్ స్టైట్స్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంటర్ప్లానెటరీ మిషన్ అంటే ఇస్రో ఇండియా అని విజయాలు సాధించింది ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ హైలైట్ హౌ ద ఇస్రో మిషన్స్ హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఇస్రో మిషన్స్ అనేవి భారతదేశం యొక్క సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఎలా సహకరించినాయి భారతదేశం యొక్క సామాజిక మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఎలా సహకరించినాయి ఇస్రో మిషన్స్ ఇది మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మనకు ఓవరాల్గా వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చేసాం కాబట్టి మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం అసలు గగనయాన్ అంటే ఏంటి గగనయానికి సంబంధించి ఈరోజు మనం ఏం టెస్ట్ చేసాము అలానే ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి క్రూ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి సర్వీస్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు మనకి భారతదేశం యొక్క అంతరిక్ష సంస్థ అనేటువంటి ఇస్రో ఎప్పుడు స్థాపించబడింది గతంలో ఇస్రో యొక్క విషయాలు వీటన్నింటి గురించి మనం డిస్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా గగనయానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సమగ్రమైన విశ్లేషణ